amigos, miren lo que les voy a compartir ahora, miren nada más qué chulada de nopales tengo, tenía muchos nopales en mi jardín y mi esposo ayer me ayudó a quitarles las espinas, a limpiarlos muy bien y ya los tengo aquí, miren los voy a picar y lo que voy a hacer con estos nopales como son bastantes y yo no quiero que se me echen a perder, los voy a, a enfrascar para que me dure mucho tiempo, miren. Aquí tengo, pues no sé decirles cuántas libras de nopales sean, es esta charola grande, voy a ver cuántos me salen, pero pues el peso exacto no se los puedo dar. Y aquí tengo, miren, 12 frascos, estos frascos son de, de 16 onzas, aquí es donde los voy a enfrascar y nos duran bastante tiempo, hasta un año. Miren, este, este tomate lo enfrasqué yo desde el año pasado y aquí está, todavía está bueno, todavía lo estoy utilizando. Y este, pues esto es lo que vamos a utilizar, aquí tengo... Cilantro, tengo una cebollita, ayer fui con mi hermano y él crece verduras ahí en su, en su ranchito, verduras orgánicas y pues me regaló y este es como es orgánico pues está mucho mejor. Tengo 10 chilitos de árbol y tengo 4 ajos pero yo los partí en mitad, estos ajos están muy grandes y voy a utilizar sal nada más y pues ahorita lo primerito que voy a empezar a hacer va a ser a empezar a picar mis nopales. Y aquí mismo, miren, en esta misma charola los voy a estar picando. Nada más. Um, así es como yo los pico. Así, a lo larguito. Así los voy a estar picando todos. Y ya ahorita que, que termine, yo ya voy a tener mi olla en la lumbre para ponerlos a cocer. Y ya ahorita les sigo mostrando. Nada más esto es lo que voy a estar haciendo. Aquí voy a tardar un ratito porque miren como pueden ver. Son bastantes, amigos. Miren. Sí. Muy bien, miren, aquí tenemos ya nuestros nopales ya bien picados. Miren todos los que nos salieron. Este, lo que sigue es ahora ya los voy a poner a cocer. Acá tengo mi olla. En mi olla agregué un litro y medio de, de agua porque los nopales sueltan bastante agua. Y aquí los voy a estar poniendo todos. Bueno, los que me quepan, yo creo que sí van a caber, pero voy aquí a estarlos agregando a la olla. Que se cocinen. No van a quedar tapados de agua, pero como los nopales ya luego sueltan mucho líquido. Entonces, aquí voy a ver si les hace falta una poquita más, pues les voy a agregar más. Y si no, así con esa. Ahorita los voy a, a dejar así, los voy a tapar y en un ratito más voy a estar viendo para saber si es que les va a faltar más agua um, creo que ya con estos ya no voy a poner más por ahorita y ahorita si baja más la olla le voy a poner más y aquí lo que voy a poner va a ser este nuestra cebollita yo la partí en cuatro en cuatro partes aquí la voy a estar poniendo nuestros chiles así enteros y los ajos el cilantro lo vamos a dejar para ponérselo más tarde y lo que voy a agregar aquí es más o menos, miren, una cucharada de estas grandes bien llena y otra más. Así. Y aquí los voy a dejar a fuego medio y los voy a tapar. Ahorita que empiece a soltar el líquido, ya voy a ver este, si le voy a agregar más agua y a ver si nos caben los otros nopales que tengo aquí. Aquí voy a poner también mi rabito de la cebolla porque esta también le da muy buen sabor. Ya la última se la vamos a retirar. Miren y aquí lo que sigue voy a poner mis frascos a esterilizar aquí en agua hirviendo. Este, miren estos frascos son, vienen la tapadera, vienen dos partes. Así miren quiero que vean. Y, y esto ayuda mucho para que también sellen bien, no, se les, no les entre nada de aire ni les quede aire adentro. Entonces lo que voy a hacer aquí, los voy a poner todo esto, los frascos junto con las tapaderas a, a esterilizar. Los que me quepan aquí no me van a caber todos, pero los que me quepan y así lo voy a estar haciendo. Y ya ahorita que estén nuestros nopales les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer este proceso. Y aquí voy a poner las tapaderas. Para que hierva y se esterilice todo muy bien. Miren y aquí 
Vamos a ver nuestros nopalitos. Miren como pueden ver ya se bajaron bastante. Entonces lo que voy a hacer voy a agregar los otros de una vez. Para que no se me vayan a quedar aquí. Pues ya aquí ya, ya van a empezar a hervir ya de que empiecen a hervir. Ya nomás los vamos a dejar como unos, más o menos unos 20 minutos hirviendo o hasta que ya los siéntanos un poco suavecitos. Los voy a volver a tapar y los quitamos. Miren y aquí nuestros nopalitos ya están, ya están suavecitos. Y ahorita no están mucho, muy recocidos porque cuando uno los, los envasa así en los frascos, Um, si los pones muy recocidos al, cuando los vas a usar están muy aguados y a mí no me gusta recocerlos tanto por eso nada más que queden um, sí cociditos pero no tan tan cocidos y ahorita ya le agregué el cilantro ya los voy a dejar aquí nada más que hiervan unos 5 minutos para que agarre el sabor del cilantro me gusta ponérselo a la última para que el sabor quede más concentrado y la voy a dejar, los voy a dejar 5 minutos aquí hirviendo y ya le voy a apagar ya nada más para esperar miren acá tenemos ya los frascos ya el agua está empezando a hervir, ya nada más los voy a dejar otro ratito que hiervan bien para que se esterilicen bien. Y entonces ya los vamos a apagar y empezar a enfrascarlos. Miren, y voy aquí este, lo que sí voy a hacer, voy a sacar los rabitos de, de la cebolla. Ya esto no le dio un sabor bien, bien delicioso a nuestros nopales. Entonces ya la vamos a retirar porque esto no tiene caso que queden los frascos. Y ya este, pues ya en este momento les voy a apagar. Miren cómo quedaron. Así con este líquido que tienen es suficiente para, para llenar también los frascos. Con, tiene que llevar poquito caldito. Y este, ya cuando uno los destapa, miren como pueden ver, sí, sí tienen poquita baba. Pero ya cuando los va uno a utilizar... Esta baba ya no, ya es pura agua, los cuelas y quedan. Y el, lo que me gusta de estos nopales es que el sabor queda muy, muy original, quedan muy buenos, casi como si estuvieran recién cortados, porque yo he tratado de meterlos en el freezer para frizarlos y después usarlos, pero la mera verdad no, no me gusta el sabor que, que tienen. Si alguien sabe de alguna otra forma también cómo preservar más los, los nopales, aparte de, esta, de este método que yo uso, pues en sus comentarios díganme por favor, quiero saber si alguien sabe alguna otra forma, me gustaría saberlo. Y aquí miren nuestros frascos ya están, ya les voy a apagar también. Y lo que voy a empezar a hacer con la ayuda de, de unas tenazas de estas, con mucho cuidado porque esto es muy fácil que nos podamos quemar. Y los vamos a estar este, sacando de uno por uno y e irlo llenando porque cuando pongamos nuestros nopales aquí, eso sí tiene que estar el frasco bien caliente para que se conserven bien los nopales. Y voy a, con cuidado, voy a empezar a sacar también las tapaderas. Estas están acá hasta el fondo. Nada más quiero mostrarles ahorita cómo voy a empezar a, a llenarlos y a taparlos. Después al final les muestro ya cómo quedaron. Vamos a estarlo llenando así cuchara y esta, y esta toalla porque la verdad si sí está bien caliente si pueden usar un guante yo con el guante no puedo porque siento que se me que se me resbala el frasco entonces por eso estoy utilizando esta toallita porque si sí están bien calientes los frascos y así es como tienen que estar para que sellen muy bien miren así este ya quedó bien llenito entonces lo que voy a hacer ahora es ya este a taparlo ponemos primero esta parte y luego esta y lo apretamos muy muy bien que quede tiene que quedar bien bien apretado y ya después que lo apretamos lo ponemos así y así voy a estar haciendo con todos con todos nuestros frascos hasta que bueno con nuestros nopales más bien hasta que termine porque frascos tengo bastantes lo que no tengo más, bueno, no, no pales tengo, pero allá afuera. Y voy a seguir este envasando más porque a mí me gusta tener para todo el año y en la época de que no hay nopales, pues yo aquí tengo mis nopalitos para, para comer todo el año. Porque los que están en la tienda en el tiempo que no hay, no están nada de, de bonitos, están muy, 
muy talludos, muy feos. Y estos pues están bien. En su mero punto ahorita. Muy bien amigos, miren, pues así quedó nuestra receta de nopales envasados. Este, parecían bastantes, pero miren, solamente me salieron siete frascos. Yo ya los voy a dejar aquí más o menos por unas cuatro horas. Y ya en unas cuatro horas ya los volteamos y les damos otra apretadita. Así que se oiga cuando truenan, si ¿sí se escucha, escucharon cuando truenan, ya quedaron bien selladitos, ya nada más los almacenamos en nuestra alacena donde estén en un lugar oscuro y los podemos conservar hasta por un año. Pues muchas gracias amigos, hasta la próxima, que Dios me los bendiga y no olviden este, suscribirse a mi canal y compartan. Gracias, hasta la próxima.